గుంటూరు జిల్లాలోని అసెంబ్లీ నుంచి చోరీకి గురైన ఫర్నిచర్ ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు కోడెల కుమారుడు శివరాం షోరూం నుంచి గత రాత్రి ఫర్నిచర్ ను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు చోరీకి గురైన ఫర్నిచర్ పై పోలీసులు నివేదికను కోర్టుకి ఇవ్వనున్నారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ వేణుగోపాల్ అందిస్తారు వేణుగోపాల్ చెప్పండి చోరీకి గురైన ఫర్నిచర్ అయితే పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అసెంబ్లీకి సంబంధించి చూస్తే కనుక ఫర్నిచర్ మాయమైనటువంటి నేపథ్యంలో విచారణ విస్తృతంగా కొనసాగుతున్నటువంటి తరుణంలో కోటెల శివప్రసాద్ మాజీ ఏపీ స్పీకర్ గా పనిచేసినటువంటి కోడెల శివప్రసాద్ తన వద్ద ఫర్నిచర్ ఉంది అనే వ్యాఖ్యలు చేయడంతో కలకాలం రేగిన సంఘటనతో యొక్క ఎపిసోడ్ అంతా కూడా ప్రారంభమైంది ప్రస్తుతము దీనికి సంబంధించి చూస్తే కనుక ఓవైపు కోడెల వద్ద అతని కుమారుడు ఏదైతే ఈ యొక్క గుంటూరు నగరంలో ఉన్నటువంటి హీరో హోండా షోరూమ్ లో ఫర్నిచర్ అంతా కూడా వ్యక్తిగతంగా వినియోగించుకోవటము సుమారుగా కూడా కోటి నుంచి రెండు కోట్ల విలువైనటువంటి సామాగ్రిగా కూడా చెప్పుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సత్యనపల్లి అలాగే నరసరావుపేటలో ఉన్నటువంటి కోటెల నివాసాల్లో కూడా ఈ ఫర్నిచర్ వినియోగించడంతో అసెంబ్లీ అధికారులు ఇప్పటికే తుళ్లూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదు చేసి కోడెల యొక్క నివాసాల్లో సచ్ వారెంట్ తో వెళ్లిన పరిస్థితుల్లో అంతా కూడా ఫర్నిచర్ వెలుగు చూసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో ఆ ఫర్నిచర్ అంతా కూడా అసెంబ్లీకి సంబంధించింది అనేటటువంటిది గుర్తించి వాటిని సీజ్ చేసిన నేపథ్యంలో కోడెల హఠాత్తు కూడా అస్వస్థత అనేటటువంటి నేపథ్యంలో ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అవడం జరిగింది కోడెల అరెస్టుకు రంగం సిద్ధమైన తరుణంలో ఈ యొక్క ఆసుపత్రికి కోడెల జాయిన్ అవటం అనేటటువంటిది కొంత ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ యొక్క ఒక చోరీకి గురైంది అనేటటువంటి ఈ యొక్క ఫర్నిచర్ కి సంబంధించినటువంటి అంశం కొంత జాప్యము జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అరెస్ట్ కి సంబంధించి కానివ్వండి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసే సంబంధించి సంబంధించి ఈ లోగా ఏదైతే కోర్టులో ఎఫ్ఐఆర్ లో నమోదు చేసినటువంటి ఫర్నిచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫర్నిచర్ ను ఎవిడెన్స్ గా కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయాలంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండటంతో గత అర్ధరాత్రి కోడెల నివాసాల్లోనూ అలాగే తన కుమారుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి హీరో హోండా షోరూమ్ లో ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ ను అర్ధరాత్రికి అసెంబ్లీకి తరలించడం జరిగింది అసెంబ్లీలోనూ రూమ్ లో భద్రపరిచి వాటిని అంత అన్నిటినీ కూడా ఎవిడెన్స్ కు వినియోగించుకునేందుకు పోలీసులు నివేదిక తయారు చేయడం జరిగింది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీతో పాటు ఆ ఫర్నిచర్ కు సంబంధించిన ఫోటోలు వివరాలన్నింటినీ కూడా కోర్టుకు పోలీసులు సబ్మిట్ చేయనున్నారు ఈ క్రమంలో కోడెల కూడా హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేసుకోవటం జరిగింది ఏదైతే తన వద్ద ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ ఉందో దాన్ని అసెంబ్లీకి తిరిగి అప్పగించడానికి అనుమతి ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఒక అభ్యర్థనను కోడెల హైకోర్టులో నివేద పిటిషన్ వేయడంతో ఆ పిటిషన్ పైన ఈ రోజు వాదనలు జరగనున్నాయి హైకోర్టు ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇస్తుంది అనేటటువంటిది ప్రస్తుతము చర్చానీయాంశంగా మారింది ఆమెని